ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ జరుగుతున్నాయి చాలామంది నేను చంపేశారు అలాగే మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనముల చేత ద్వేషింపబడుదురు అనేకులు అభ్యంతరపడి ఒకరినొక్కడు అప్పగించి ఒకరినొక్కడు ద్వేషింతురు అభ్యంతరములు పడి అభ్యంతరములు పడి అంటే నువ్వు మంచి ఉడువు కాదంటే నువ్వు మంచి ఉడువు కాదు నువ్వు మంచి ఉడువు కాదంటే నువ్వు మంచి ఉడువు కాదు నేను భక్తుని అంటే నేను భక్తుని అనుకుంటూ అభ్యంతరపడి క్రైస్తవులకు క్రైస్తవులే అప్పగించుకుని దెబ్బలాంటలు పెట్టుకుని కొట్టుకుని చచ్చిపోయేటువంటి రోజులు ఇప్పుడు అవి జరుగుతున్నావా లేవా మన మధ్యలో అవి జరుగుతున్నావా జరుగుతున్నాయి కొంతమంది చాలామంది ఎక్కువ మంది బయట నేను చూస్తున్నాను ఎక్కువ మంది అనుకుంటారంటే ఆ సంఘం మంచి కాదు ఈ సంఘం మంచిది కాదు ఈ సంఘం మంచిది కాదు అని తిట్టుకుంటమే వాళ్ళ బతుకు కాలక్షేపం అయిపోతుంది ఏ సంఘమో మంచిది కాదు అనుకోకుండా అసలు నువ్వు మంచిగా బ్రతి కావాలేదని చాలా ఇంపార్టెంట్ అవునా కదా చెప్పండి నేను బాగున్నానా లేదా నా విశ్వాసం సరిగా ఉందా లేదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ సంఘము మంచిది కాదంటే వదిలే మంచిది కానప్పుడు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడతా వదిలే నీ విశ్వాసాన్ని మాత్రం నువ్వు కాపాడుకోవాలి నీ విశ్వాస జీవితములో ఏ మాట నిన్ను బ్రతికించడానికి దేవుడు సిద్ధపరిచాడో అక్కడ ఉండి నువ్వు బ్రతుకు కాలపక్కన ఉందనుకోండి మొక్క చక్కగా ఏమవుతుంది దానికి కావలసిన నీరు సమృద్ధిగా అందుతుంది అందినప్పుడు మొక్క చక్కగా ఎదుగుతుంది ఫలిస్తుంది అది ఫలాలనిస్తుంది ఏమీ లేకుండా రాళ్ళ మీద ఉంటే మొక్క ఎదుగుతుందా ఎదగదు అప్పుడు నువ్వు ఆలోచించాలి కదా ఎక్కడ నాకు మంచి ఆహారం దొరుకుతుందో అక్కడికే వెళ్ళి తీరాలి నువ్వు దొరకని చోటకి వెళ్ళి అది మంచిది కాదు అనుకోక వదిలేయి మంచిది కాదు వదిలేయి ఆహారం దొరుకుతున్న చోట మరి నువ్వు ఆహారం అందిపుచ్చుకోవాలి అందిపుచ్చుకున్నప్పుడు మరి నువ్వు ఎలా ఉండాలి ఆహారం నీకు అందుతున్నప్పుడు వాక్యం అనే జీవాహారం నీ మనసులోనికి వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉండాలి వాక్యానికి అనుకూలంగా ఉండాలి కదండి దైవత్వంలోనికి రావాలి కదండి రావాలి కదా సకల జనముల చేత మీరు ద్వేషింపబడుదురు అనేకులైన అబద్ధ పర్వతలు వచ్చి పలువురును మోసపరిచేదరు అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును అక్రమము విస్తరించిపోతుంది చల్లారిపోతుంది ప్రేమ చల్లారిపోతుంది పాట మాత్రం పాడతాం ప్రేమ ప్రేమ అని పాట బాగా పాడతాం కానీ ప్రేమ మనకే ఉండదు ఒక మాట అంటే తట్టుకోలేం మనం ఒక మాట అంటే తట్టుకోలేం పోనిలే నా సహోదరుడు అంటే అన్నాడులే ప్రభు క్షమించే నాయన అని అనగలవా అనగలవా నా సోదరుడు అన్నాడు ప్రభు తెలియక అన్నదేమో ప్రభు క్షమించే నాయన కళ్ళు మూసుకుని నీ సోదరుడు కొరకు ప్రార్థన చేయగలవా ఎందుకయ్య పాట పాడడం ఎందుకు మా పాట పాడడం ఆ స్థితి మనకు లేనప్పుడు దైవుని దగ్గర ఎలా ఉండగలం మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు భక్తురాలాగా భక్తుడిగా ఎలా మాట్లాడ మాట్లాడగలం దేవుని ముందు మోకరించినప్పుడు నీకు భయం అనిపించట్లేదా గడగడ వనకట్లేదు నువ్వు ప్రార్థనలో ఎవరన్నా ఏమని అనుకున్నావండి ఏ మోహం పెట్టుకుని నేను అక్కడ ఇంటికి వెళ్ళను ఏ మోహం చూపించను అని అనుకుంటాం కదా సిగ్గుపడిపోతాం కదండి ఒక మనిషి ముందే నేను సిగ్గుపడిపోతాను అంటాం దేవుని ముందు ఒళ్ళంత కంపన ఉన్నట్టుగా ఒళ్ళంత పాపముతో నిండుకుని హృదయమంత దౌర్భాగ్యముతో నిండుకుని దేవుని ముందు ఎలా మోకరించగలం మనం ఎలా మోకరించగలం భయం వేయాలండి భయం ప్రభు నేను పాపిని ప్రభు తప్పు చేశాను ప్రభు పశ్చాత్తాపం ఏది ఆ భయం ఏది అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును అంతము వరకు సహించిన వాడెవడో వాడే రక్షింపబడును అంతము వరకు అంతము వరకు అంతం వరకు ఏదో అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్ళిపోయేది కాదు భక్తి అంతము వరకు సహించమన్నాడు అంతం వరకు ఓర్చుకుంటే అప్పుడు మనం పరలోకానికి వెళ్ళి అర్వాత మనము సంపాదించుకోగలం అంతము వరకు నిజం చెప్పండి అంతం వరకు ఓర్చుకుంటామా ఉప్పుని ఓర్చుకోగలుగుతున్నామా అంత వరకు గట్టుకు ఒక మాట అన్నామంటే ఇంక మళ్ళీ రోజు నుంచి నువ్వు ప్రార్థన కూడా రావు ప్రార్థన కూడా రావు అందుకే చాలా చర్చిల్లో బోధ ఖండించి మాట్లాడలేదు దొంగతనం చేస్తూ నువ్వు దొంగతనం చేయకూడదని చెప్తే ఏమంటారు నువ్వే దొంగతనం చేస్తూ దొంగతనం చేయకూడదని చెప్తే నువ్వు వింటావా వినవు అది నువ్వు నీలో మార్పు రావాలి ఆ మార్పును బట్టి పది మందిలోనికి మార్పును తీసుకుని రావాలి మనము చేయాలి పది మంది చేత దాన్ని చేయించాలి మనం పాటించాలి పది మందిని చేత అది పాటించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అందుకే యేసుక్రీస్తు నేను వెళ్తున్నాను కదా ఇదిగో నా రెండవ రాకడకు సూచనలు ఇలా ఉంటాయి జనం మీదకి జనం రాజ్యం మీదకి రాజ్యం అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోతుంది అంతం వరకు సహిస్తే నువ్వు రక్షింపబడతావు లేదంటే శిక్షలోనికి వెళ్ళిపోతావు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతటా ఏం చేయాలి 
ప్రకటింపబడాలి లోకమంతటా ప్రకటింపబడాలి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అటు తర్వాత అంతము వచ్చును లోకమంతా ప్రకటింపబడాలి మరి లోకమంతా ప్రకటింపబడిందా నిజం చెప్పండి లోకమంతా వెళ్ళిపోయింది అంటారా వెళ్ళిందా ఇంకా ప్రభువును గూర్చి తిరిగిన వారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారండి ప్రభు అంటే ఆయన ఎవరు ఎలా ఉంటాడు ఎక్కడుంటాడు అని అడిగే వాళ్ళు కూడా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారండి అందుకే లోకమంతా ప్రకటించబడాలి లోకమంతా ఉన్న మాటే మనకే అర్థం కాకపోతే మనం లోకమంతా ఎక్కడ ప్రకటించగలం అడుగు తీసి అడిగడుతుంటేనే కాళ్ళు కదులుతలేదు మనకు కదులుతున్నాయా లోకమంతానా మన ఊరంతా మనం ప్రకటించగలమా మన ఊరంతా ఊరంతా ప్రకటించగలమా ఇంటింటికి వెళ్ళి పత్రికిచ్చి ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి పత్రికిచ్చి యేసుక్రీస్తుని నమ్మండి బ్రదర్ ప్రభు మీకు రక్షణిస్తాడు పరలో కాణిస్తాడు అని ఇంటింటికి వెళ్ళి చెప్పగలవా ఇంటింటికి ఎందుకు నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా చెప్పావా నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి పత్రిక ఇచ్చావా నీ బిడ్డకో నీ భార్యకో ఇచ్చావా పత్రిక ఇచ్చి ఒరే ప్రభు నమ్ముకోరా అమ్మా నువ్వు ప్రభు నమ్ముకో అని ఎప్పుడైనా చెప్పారా ఎప్పుడైనా ఇంటింటికి సువార్త కాదు ముందు నీ ఇంటికి సువార్త చెయ్యి అప్పుడు నువ్వు రక్షించబడతావు ముందు నీ ఇంటికి సువార్త కావాలి ఎంత బాధ తెలుసండి ఎంత బాధ ఎంత వేదన ఒక పత్రిక ఇచ్చి చదవమని చెప్పు లేకపోతే కూర్చోబెట్టి రెండు వచనాలు చెప్పు బైబిల్ చదువుకోవడానికండి అంత తీరికి ఎక్కడ ఉందండి నాకు ఐఆమ్ బిజీ నాకు ఖాళీ లేదు రెండు మాటలు చూరే రెండు మాటలు ఇంద్రా ఖాళీ లేదు గోలీలు ఆడుకుంటా ఖాళీ ఉంటుందా ఉంటుంది బండి వేసుకుని ఊరంతా తిరగమంటే తిరుగుతావా ఖాళీ ఉంటుందా ఉంటుంది నీ సొంత పని చేసుకోవడానికి ఎంత ఖాళీ అయినా ఉంటుంది ఫుట్బాలు వాలీబాలు ఆడుకోవాలంటే ఏం చేస్తాడు వస్తున్నాను వస్తున్నాను వెంటనే వెళ్ళిపోతాడు కాసేపు ఉండ్రా చదువుకుందాం ఖాళీ లేదు నీ ఇంటి పని వంట పని చేసుకోవడానికి నీ పని చేసుకోవడానికి అన్నిటికీ మనకి ఖాళీ దొరికింది దేవుని పనికి ఎప్పటికీ ఖాళీ దొరకదు మరి ఎప్పుడు ఖాళీ అవుతుంది మనకు ఎప్పుడు ఖాళీ అవుతాం చెప్పండి ఎప్పుడు ఖాళీ అవుతాం ఇది ఖాళీ అయిపోద్ది అప్పుడు కదా ఇది ఖాళీ అయ్యేటప్పటికీ అందుకే ఒక ఆయన పాట కట్టాడు పాడాలనుకున్నాను పాడలేకపోతున్నాను ఏ ఎందుకు పాడవు ఎందుకు పాడవు వయసులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నోరిచ్చి అందమైన పళ్ళ సెట్టిచ్చి అదే కదా పాడమనిస్తే అప్పుడు ఏం చేశాడు అడ్డమైన పనులు చేశాడు పాడడానికి ఉపయోగం కూడా లేకుండా చేసుకున్నాడు మొసలు వయసు వచ్చి పళ్ళూరు పోయి తోసొచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు పాడాలంటే పాడగలం ఇప్పుడు పాట పాడలేం ఇప్పుడు రావు నడవాలనుకున్నాను నడవలేకపోతున్నాను ఏ నడిచే వయసు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏం చేసావు దాన్ని విడిచిపెట్టేశావు నడిచే వయసులో ఎటో నడిచావు దేవుని మాట వినలేదు ఇప్పుడు ఒంటి మీదకి వయసు పెరిగి చనిపోయే స్థితి వచ్చి ఇప్పుడు నడవాలని ఆశపడుతున్న నీ శరీరం నీకు సహకారం ఇవ్వటం లేదు అందుకే దేవుడు యవ్వన కాలాన్ని చాలా ప్రేమిస్తాడు యవ్వన కాలం చాలా గొప్పది నువ్వు నడవగలవు పరిగెట్టగలవు ఏదైనా చేయగలవు అందుకే యవ్వన కాలంలో కాడి మోయుట అది శ్రేయస్కరం మంచిది అన్నాడు దేవుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ వయసులో ఉండి మాట్లాడుతున్నారు ఈ మాటలన్నీ అమ్మా అప్పటికి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వయసు ఎంత ముప్పై సంవత్సరాల కాలం ముప్పై మూడు సంవత్సరాల కాలం అప్పుడు చెబుతున్నాడు సువార్త ఇంటింటికి ఇంటింటికి గ్రామ గ్రామానికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు అన్ని విషయాలు చెప్పుకొస్తున్నాడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నాలుగు సువార్తలు కూడా బాగా చదవండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత ఇరవై రెండవ వచ్చిన చదువుమా ఆ దినములు తక్కువ చేయకబడినలా ఏ శరీరం తప్పించుకున్నాడు ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తం ఆ దినములు తక్కువ చేయబడను ఆ కాలమందు ఎవడైనాను ఇదిగో క్రీస్తు అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పిన నమ్మకుడి అబద్ధ క్రీస్తులు అబద్ధ ప్రవర్తలు వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సహితం మోచపరచుటకే గొప్ప సూచక క్రియలు మహత్కార్యములు కనపరిచదరు ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను కాబట్టి ఎవరైనా ఇదిగో అరణ్యంలో ఉన్నాడని మీతో చెప్పిన వెళ్ళకండి ఇదిగో లోపల గదిలో ఉన్నాడంటే చెప్పిన నమ్మకండి మెరుపు తూర్పును పుట్టి పడమటి వరకు ఎలాగూ కనబడును అలాగే మనుష్య కుమారుని రాకడయు ఉండును పీనుగు ఎక్కడ ఉంటే గద్దలు అక్కడ పోగవుతాయి మనుష్య కుమారుని రాకడా ఉంటుంది 
అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్తే మాత్రం మీరు దయచేసి నమ్మకండి రెండవ రాకడ ఇంకా ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఈ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయని చెబుతున్నాడు చూడండి తపస్తుల కార్యములు ఒకటో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాను చదవండి అపస్తుల కార్యములు ఒకటో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చును గలలేయ మనుషులారా అంటే వెళ్ళిపోతూ సిలువ వేయబడి వెళ్ళిపోతూ సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచి మొదటి రాకడ ముగించుకుని తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అలాగే యేసు యొక్క శిష్యులు వాళ్ళందరూ చూస్తున్నప్పుడు దేవదూత మాట్లాడుతున్న మాట చదవమ్మా గల్లీయ మనుషులారా మీరు ఎందు నుండి మీరు ఎందుకు ఆకాశం చేరు చూస్తున్నారు మీ యొద్ద నుండి పరలోకమునుకు చేర్చుకొనబడిన ఈ ఏసే ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్ళుట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పాను ఇదిగో ఏ రీతిగా ఆయన తిరిగి వెళ్తున్నాడు తిరిగి మరలా అదే రీతిలో మరలా తిరిగి వస్తాడు ఏ రీతిగా వెళ్ళాడు ఆ రీతిలో వస్తాడు మరలా ఎందుకు మీరు అలా తీరు చూస్తున్నారు అని అంటున్నాడు అలాగే మత్స్య స్వార్థ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మత్స్య స్వార్థ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చును అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు సూచన ఆకాశమందు కనబడును అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోను మహామహిమతోను ఆకాశ మేఘారుడే వచ్చుట చూచి భూమి మీద ఉన్న సకల గోత్రములు వారు రొమ్ము కొట్టుకుందరు మరియు ఆయన గొప్ప బోరతో తన దూతలను పంపును వారు ఆకాశం నుండి ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు నలు దిక్కుల నుండి ఆయన ఏర్పరచుకున్న వారిని పోగు చేతురు అంటున్నాడు అంటే సమస్తాన్ని చెబుతున్నాడు నేను వచ్చేటప్పటికి ఇదిగో జన్మస్తమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అంటున్నాడు ముందుగా మీకు చెప్పిన మాటను బట్టే ఈ మత స్వార్థ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం అంతా మీరు చదువుకుంటే రాకడు కూర్చున్నటువంటి విషయాలన్నీ మీకు అక్కడ అర్థమవుతాయి అలాగే ఈ ముప్పై ఐదో వచ్చిన చదువుదాం ముప్పై ఐదో వచ్చిన ఆకాశమును భూమి గతించును కానీ నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతింపవు అయితే ఆ దినమును గూర్చియు ఆ గడియను గూర్చియు తండ్రి మాత్రమే ఎరుగును గాని ఏ మనుష్యుడైనను పరలోక మందులి దోతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు దేవునికి తప్ప మరెవరికి తెలియదు తిరిగి మరలా దేవుడే అవి ఆ దినాన్ని నిర్ణయిస్తాడు తర్వాత నోవాహు దినములు ఎలా ఉండెనో మనుషు కుమారుడు రాకడియు అలాగే ఉండును మనుషు కుమారుడు రాకడ కూడా అలాగే ఉంటుంది నోవాహు దినములు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి మనుషులు ఎలా ఉన్నారు తినొచ్చు త్రాగొచ్చు అక్కడ ఉంది కదా ముప్పై ఎనిమిది రోజులలో ఉందన్నమాట జలపర్ణముకు ముందటి దినములలో నోవాహు వడలోనికి వెళ్ళిన దినం వరకు వారు తినొచ్చు త్రాగొచ్చు పెండ్లి చేసుకొనొచ్చు పెండ్లి కిచ్చుచ్చు నుండి జలప్రలయం వచ్చి అందరినీ కొట్టుకుని పో వరకు ఎరుగక పోయిరి మనుషు కుమారుని రాకడ అలా ఉంటుంది అన్నాడు జలప్రలయం వచ్చి కొట్టుకెళ్ళిపోయే వరకు కూడా ఎలా ఉన్నారట తినడం త్రాగడం తినడం త్రాగడం పెళ్లి చేసుకోవడం పెళ్ళిలకి ఇచ్చుకోవడం ఇల్లు కట్టుకోవడం పెళ్ళి చేసుకోవడం వ్యాపారం చేసుకోవడం అంటే మనుషు కుమ్మాడు వచ్చే వరకు కూడా అలాగే ఉంటుంది అంటాడు జలప్రయం అప్పుడు సువార్త ప్రకటించాడు ఎవరైనా జలప్రలయంలో సువార్తను ప్రకటించారు నోవహు గారు ఇదిగో భూమి మీదకి జలప్రయం రాబోతుంది మీరందరూ రక్షణ పొందాలి రక్షణ పొందారంటే మీరు ఓడలోనికి రావాలి సువార్తను ప్రకటిస్తే ఎవరైనా విన్నారా విన్నారా ఎవరో వినలేదు అందరూ నవ్వారు అపహాస్యం చేశారు ఎగతాళి చేశారు నమ్మిన వారిని దూషించారు నవహ కుటుంబాన్ని అల్లరపాలు చేశారు కానీ ఎవరు పోయారు మొత్తం ప్రపంచమంతా కూలిపోయింది అదిగో ఆ దినాలు ఉన్నట్టే ఏసుక్రీస్తు దినాలు కూడా ఉంటాయి ఆ రోజుల్లో ఎలాగైతే జరిగిందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతుంది ఈ దినాలలో కూడా ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి మనకి కనబడుతుంది పెళ్లి చేసుకుంటూ పెళ్ళికి చూచు ఇల్లు కట్టుకుంటూ వివాహము చేసుకుంటున్నా వ్యాపారము చేసుకుంటూ అసలు దేవుని మాట వినే స్థితిలో ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు నలభై వచ్చిన ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో ఉందరు ఒకడు తీసుకుని పోబడును ఒకడు విడిచిపెట్టబడును ఇద్దరు స్త్రీలు తిరగల విసురుతుందరు ఒకడు తీసుకుని పోబడును ఒకటి విడిచిపెట్టబడును సూచనలు చెప్తున్నాడండి సూచనలు ఇద్దరు తిరగ విసురుతున్నారట ఒకరు ఏమైపోయారు ఉన్నట్టుండి ఒకళ్ళు సడన్గా మామైపోయారు అనుకోండి మీరే తిరగరిస్తున్నారు అనుకోండి ఇసురుతూ ఇసురుతుండగా ఒకళ్ళు మామైపోయారు ఒకళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు నువ్వు ఏమనుకుంటావు ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడుంది నేనుండిపోయాను ఇది మామైపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో అనుకుంటావు కదా ఆ తర్వాత ఇంకొకరు ఇంట్లో ఇంకొకరు ఇంకొకరు ఇంట్లో ఇంకొకరు సూచన సూచనగా చెప్పాడు తిరగలి సరితుంటే వెళ్ళిపోతున్నావు అని కాదు సూచనగా చెప్పాడు ఇలా జరుగుతుందని ఇద్దరు కలిసి వెళ్తుంటే ఒకళ్ళు మామైపోతారు ఒకళ్ళు ఉంటారు 
అప్పుడు అందరూ వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మా అమ్మ మాయమే అయిపోయిందండి నేను మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నాను మా అమ్మ కనబట్టలేదు అని నువ్వు కంప్లైంట్ ఇస్తే ఎక్కడ ఎదుగుతాడు ఇప్పుడు పోలీసుడు ఎక్కడ ఎదుగుతాడు విజయమాల్యాన్ని కొన్ని కోట్లు దోషేసాడు ప్రజలు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాడు ఎక్కడో ఉన్నాడని మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు కానీ ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు ఎక్కడో ఉన్నాడు కానీ నువ్వు ఎక్కడున్నావని ఎదుగుతారు ఎవరికీ తెలియదు ఎందుకని వెళ్ళిపోయాడు ఇద్దరి తిరుగులు విసురు తొందరు ఒక్కరు మాయం అయిపోదురు వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి ఇద్దరు మంచం మీద పడుకుని ఉంటారు ఒక్కడు మాయం అయిపోతారు ఒక్కరే ఉంటారు చూస్తే ఒకరు కనబడరు ఒకరు ఉంటారు అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంటి నేను వచ్చే టైంకి ఇలా ఉంటుంది తర్వాత ఏ దినమున మీ ప్రభు వచ్చునో మీకు తెలియదు గనక మీరు ఎలా ఉండాలి గొరక పెట్టి చక్కగా నిద్రపోండి బాగా తినండి బాగా ఆవులించండి బాగా తినండి చక్కగా నిద్రపోండి మెలుకుగా మాత్రం ఉండకండి ఇది ఎవరి డైలాగు ఇది ఎవరిది వాడిది వాడిది నువ్వు మెలుకుగా ఉంటే పరలోకం వెళ్ళిపోతావు అదే నిద్రపోయావంటే నా దగ్గరే ఉంటావు ఎంత హ్యాపీయో తెలుసా అక్కడే ఉంది పరలోకంలో అంతా ఇక్కడే ఉంది చూసుకో అంటాడు కనుక ఇక్కడే ఉండి మనం బతకాలనుకుంటే నువ్వు మెలుకుగా మాత్రం ఉండకూడదు నిద్రపోవాలి నిద్రపో అంటాడు నీకు నిద్ర రావట్లేదా అయితే నేను జో కొడతాను నేను జో కొడతాను నీకు జోల పడతాను ప్రపంచ పరిస్థితి అలాగే ఉంది ఇప్పుడు నిద్రలో జోగుతుంది కానీ క్రైస్తవులు మెలుకుగా ఉండాలి ప్రపంచమంతా నిద్రపోతుంది క్రైస్తవులు మెలుకుగా ఉండాలి ఏ జాములో వచ్చినో మీకు తెలియదు నలభై నాలుగు వచ్చిన మీరు అనుకోనని గడియలో మనిషి కుమారుడు వచ్చును గనుక మీరు ఎలా ఉండాలి సిద్ధముగా ఉండండి మీరు అనుకోనని గడియలో వస్తాడు మీరు సిద్ధంగా ఉండండి అనుకోనని గడియ పలానా టైంకి నేను వస్తానని చెప్తాము పలానా టైంకి మనం వెళ్ళిపోతాం కదా కానీ ప్రభు వచ్చే టైం ఏ టైమో తెలియదు అందుకే కొన్ని ఉపమనలు కూడా చెప్పాడు అందులో బుద్ధి గల కన్యకలు బుద్ధి లేని కన్యకలు నిద్రపోయేవాళ్ళు నిద్రపోయేవారు సిద్ధంగా ఉన్నవారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు మాట వినపడింది చక్కని అంతే కదా నా తండ్రి చేత ఆశ్రయించబడిన వాళ్ళు అలా రండి లోపల రండి అన్నాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కాసేపు నాకు వచ్చి తలుపు కొట్టారు మీరెవరు ఎవరు మీరు ప్రభు అలా అంటావా పుద్ధత్మాను అలాగలా మా వీధులు అంటే తిరిగావు తిరిగినప్పుడు మరి అక్కడ బోలని అద్భుత కార్యాలు చేసావు ఆ పక్కనే మేము కూడా ఉన్నాం అంటే మీరెవరు నాకు తెలియదు అతను పండి మీరెవరు నాకు తెలియదు అదేంటి ప్రభు ఏడు వారాలు ఇల్లు పోని తెలుసా ముదురు పడి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాను ఏడు వారాలు చాలలేదంటే పద్నాలుగు వారాలు కూడా వెళ్ళాను పద్నాలుగు చాలలేదంటే యాభై రెండు వారాలు వెళ్ళాను యాభై రెండు వందలు ఇచ్చాను గుర్తులేదా నీకు ఇచ్చావా వెళ్ళదా గుడ్డు అని అడుగు వాడు చెప్తాడు ప్రభు అన్నాడు నువ్వెవరు నాకు తెలియదు అప్పుడు మన నిజంగా మనం ఏమనుకుంటామండి నేను ఇక్కడ ఎదురుకుండా ఉన్నాను ఏదో రాసుకుంటా కూర్చున్నానండి మీరే నన్ను కేకేశారు మీరు ఎవరో నాకు తెలియదంటే మీరు ఏమనుకుంటారు ఏమనుకుంటారు మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నావు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నావు నువ్వు వాక్యం చెబుతున్నావు నేనేమో ఊరేళ్ళు పెట్టి అలాగే చూస్తానే ఉంటున్నాను రోజును తెలియదంటావా ఎంత సీరియస్ అయిపోతావండి ఎంత సీరియస్ అయిపోతాం ఎంత గొడవ పెట్టేస్తాం ఊరు ఊరంతా గొడవే నన్ను ఎంత మాట అన్నాడో చూసావా అయిపోయి ఎంత మాట అన్నా ఊరు ఊరంతా గొడవ అయిపోద్ది అలా అయిపోద్ది సాక్షాత్తు ప్రభువే తెలియదు అంటే అప్పుడు నువ్వేమో అనుకోవాలి నువ్వెవరు నాకు తెలియదు ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి ఏసు క్రీస్తు రెండవ రాకడు వచ్చే టైంకి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి నువ్వు వెళ్ళే టయానికి ఇక ఏమి మిగలదు అక్కడ భూమి మీద ఉన్న వారు అందరూ పోగేయబడతారు అంటున్నాడు అందరూ పోగేయబడతారు అందరు అందరు చాలా తతంగం ఉంది అక్కడ అప్పుడు అందరూ చూస్తారంట అందరితో పాటు క్రైస్తవులు కూడా వస్తారు అందరితో పాటు క్రైస్తవులు కూడా ఉండరు మరి ఉంటారు కదా ఎందుకని స్వార్థ ప్రకటించినప్పుడు ప్రకటించిన వారు స్వీకరించిన వారు అందరూ వచ్చారు స్వీకరణ లేని వారు కూడా వచ్చారు అలా వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా చూడండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అదే మత్త సువార్త అదే మత్త సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన దగ్గర నుండి ప్రభువా ప్రభువా నన్ను పిలిచి ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపడు గాని పరలోక మందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును ముందుగానే హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం ఉంటేనే నీకు పరలోకం దొరుకుతుంది అంతే తప్ప నువ్వు కేవలం కూర్చుని ప్రభు 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 పన్ను ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసిన నీ ప్రార్థన నేను వినను 
నువ్వెన్ని ఉపవాసాలు ఉన్నా నీ ఉపవాసాలు నేను చూడను ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టు ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టు కానీ నీ బుద్ధి నాడింగ లేదు నువ్వు ప్రభులో లేవు కనుక నీ ప్రార్థన నేను వినను ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టు ఏమండి సువార్త చేస్తాం అనుకోండి సువార్త మనం చేస్తున్నామండి అనుకుని సువార్తలో ఉన్న ఆ సత్యం మనలో లేకపోతే మనం ప్రభలోకి వెళ్తామా వెళ్ళం కదా దానికి ఎవరు మినహాయింపు కాదు ఇంకా ఇంకేమంటాడు చూడండి ఆ దినమందు ఏదైనా మందు తిరిగి మరలా రెండవ రాకడా రెండవ రాకడా తిరిగి మరలా నేను వచ్చేటప్పుడు అనేకులు నన్ను చూచి ప్రభువా ప్రభువా మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా ఏమంటారట అనేకులు చూచి అనేకులు చూచి ఏమంటారట ప్రభువా నీ నామమున మేము ప్రవచింపలేదా ప్రవచనం అంటే జరగబోయే దానిని చెట్టు చెప్పడం ముందుగా చెప్పడం జరగబోయే దానిని ముందుగా చెప్పేవారు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారా మరి ఇది మోసం కదా ఇప్పుడు కూర్చున్న వారిలో ఎంతమంది మరియమ్మలు ఉండరు ఎంతమంది స్వార్థమ్మలు ఉండరు ఎంతమంది మార్తమ్మలు ఉండరు ఉంటారు కదా ఒక పేరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటుంది కదా కళ్ళు మూసుకుని అమ్మ మార్తమ్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతాడు ఎర్ర చీర కట్టుకున్న మార్తమ్మ అని కేకేసేస్తున్నాడు ఇటు చీర రంగు కూడా చెప్పేస్తున్నాడు దేవుడు ప్రవచనం నువ్వు చాలా దుఃఖంలో ఉన్నావమ్మా దేవుడు ఒక ఏడు వేల రూపాయలు నీకు ఇమ్మని చెప్పాడమ్మా అన్నాడు మీకు చూపించాను తెర మీద నేను ఆ ఏడు వేల రూపాయలు ఇవి నేను ఇస్తున్నాను తీసుకో అన్నాడు మళ్ళీ వెనకాల నుంచి వాళ్ళు అచ్చరపలు లాగేస్తాడు అర్థమైందే మోసం మోసం ప్రవచనం అనేకులు నన్ను చూచి మీ నామమున ప్రవచింపలేదా నీ నామమున దెయ్యములు వెళ్ళకొట్టలేదా దెయ్యాల భాషలో చాలామంది ఉన్నారు దెయ్యాల పాస్టర్లు అంటారు వీళ్ళని నిజంగా బాధ అండి అది బాధ దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం ఏంటంటే ఏ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టేస్తాం మనం ఏ దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టేస్తాం అసలు మనమే పెద్ద దెయ్యం దెయ్యం మనం చూసి తడుచుకుని చావాలి దెయ్యాలు దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టలేదా అన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గారికి కొంతమంది వచ్చారు బ్రవ్వా నీ పేరు చెప్తే దెయ్యాలు వెళ్ళిపోయినా ఆయన నీ పేరు చెప్తే చాలు దెయ్యాలు వెళ్ళిపోయినా ఆయన అవునా నా పేరు చెప్తే దెయ్యాలు వెళ్ళిపోయినాయా అవును ప్రవ్వా ఓరు పంచోళ్ళు రా బాబు మీరు ఈ బుల్లు దెయ్యాలను చూసి వెళ్ళిపోయింది అని అనుకుంటున్నాడు ఆకాశం నుండి ఒకడు పడ్డాడు ఆడు మామూలుడు కాదురా వాడు మొత్తం మనల్ని నాశనానికే తీసుకెళ్ళిపోతాడు బుల్లు దెయ్యాలు పోనీ అని ఆనందపడక పెద్దోడు పడ్డాడు వాడెవడు అపవాది వాణ్ణి ఎదిరించాలి నువ్వు మీ పేర్లు జీవగ్రంథము రాయబడి అని ఆనందపడండి దెయ్యాలు పోనీ అని ఆనందపడతారు ఏంటి అన్నాడు నిజం చెప్పండి దెయ్యాలు మనం ఏ పడతాయా పడతాయా మనమే పెద్ద దెయ్యాలు నిజం చెప్తున్నాను మన మీద పడవు మనమే దెయ్యాలు ఎందుకో తెలుసా మన చేష్టలు అలా ఉంటాయి మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది అది ఒక మానసిక రోగం దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతము నువ్వు చేయలేదా అద్భుతాల అవి ఎలా ఉంటాయి అద్భుతం అంటే ఏంటి చెప్పండి ఏమండి ఇప్పుడు సున్నాన్నే చేయి లేదు ఒక చేయలేదు సున్నాన్నే గారికి కదా ఇప్పుడు అలా నుంచోగానే మనం చూస్తుండగానే చెయ్యి అలా వచ్చేసింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటారు అద్భుతం లేనిది వచ్చేసేటట్టుగా ఉండేదే అద్భుతం అలా చూస్తుండగా చెయ్యి వచ్చేసిందంటే ఆహా ఇంకా దేవుడు ఎంత వండర్ఫుల్ అనిపిస్తుంది దాన్ని అద్భుతం అంటారు నిజం చెప్పండి అద్భుతాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి మనకి దేవుడంట దేవుడంట ఇలా చెయ్యి చాపేటప్పుడు కంట చేతిలో నుంచి గర్భసంచిలోకి వెళ్ళిపోయిందంట ప్రభావం చేతిలో నుంచి గర్భసంచిలోకే గర్భసంచిలో ఆ గడ్డలు కరిగిపోగాక టచ్ దట్టేసేస్తా అన్నాడు మళ్ళీ టచ్ ఇదే టచ్ టచ్ స్క్రీన్ అది అదేమన్నా ట్యాబా లేకపోతే ఏదన్నా సెల్ఫోనా ఎంత దారుణం దారుణమైన మోసం జరుగుతుంది గుండుల్లో ఉన్న గడ్డలు కరిగిపోగాక పడిపోయి పడిపోయి దొళ్ళేస్తున్నారు ఇంత ఆయిల్ చొక్క పట్టుకొచ్చి చేతులు పామేశాడు టచ్ ద ఆయిల్ అన్నాడు ఈ ఆయిల్ ముట్టుకుంటే అక్కడికి ఎవరో ఒక ఇంకొక ఆవిడ ఎవరో వచ్చింది ఆ చెయ్యి ఇలా చాపింది ఇంకొక ఆవిడికి వెళ్ళి దాన్ని అలా టచ్ అడిగి ఆవిడ పడిపోతుంది ఇంకొకటి ఇలా వచ్చింది ఇవి టచ్ అంటే ఇవిడ పడిపోతుంది మాయా ఎంత మోసం ఎంత దగ మహా దుర్మార్గం జరుగుతుంది అందుకే ప్రభు ఏటి నీకు క్షమించలేదు ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూస్తారు అనేకులు అనేకులు ఇప్పుడు చెత్త ఎంతమంది ఉన్నారు పోనీ నిజంగా మీరు ఆలోచించండి కుష్ఠ రోగుల్ని దేవుడు బాగు చేశాడా చేయలేదా 
ప్రభు బాగు చేశాడు బాగు చేశాడు బాగు చేసిన తర్వాత మీరు నా కూడా వచ్చేయండి మన అందరం కలిసి ఒక సంఘం కట్టుకుందాం మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని పట్టుకొచ్చి నాకు రాసేయండి అన్నాడా అనలేదే బాగుపడ్డావు కదా వెళ్ళు దేవాలయానికి వెళ్ళి నీ కాను కేసుకుని వెళ్ళి దేవుని స్థుతించి వెళ్ళు అన్నాడు కానీ ఈ రోజున దేవుని పేరు మీద ఒక పెద్ద వ్యాపారం జరుగుతుంది పెద్ద వ్యాపారం వ్యాపారం కోట్ల కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుందండి కోట్లు ఒకవేళ దైవజనులు ఎవరైనా ఈ మాటలు వింటే క్షమించండి ఉన్న మాటలే చెబుతున్నాను అబద్ధాలు చెప్పటం లేదు ఉన్న మాటలే చెబుతున్నాను గ్రహించండి ఏసుక్రీస్తు ఎక్కడైనా కోట్లు సంపాదించాడా లేదు భూమి మీద పని 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 అంటూ పరిగెట్టుకుంటూ తిరిగాడు వ్యవహాన శిష్యులు వచ్చారు బాధకుడా నువ్వు ఎక్కడుంటావు నీ మాటలు వింటే చాలా బాగున్నాయి బాధకుడా నువ్వు ఎక్కడుంటావు ఆకాశ పక్షులకు గోళ్ళు ఉన్నాయి నక్కలకు బొరియలు ఉన్నాయి నాకు తలవాల్చుకోవడానికి స్థలం లేదు వచ్చి చూడండి అన్నాడండి వచ్చి చూడండి లక్షలు సంపాదించలేదు వ్యాపారం చేయలేదు కష్టపడ్డాడండి మనకు ముందున్న భక్తులు చాలామంది అలా కష్టపడ్డారు ప్రభు రాకడు గురించి ఆలోచించారు చాలామంది అనేకులు ఉన్నారు కానీ అందులో దేవుణ్ణి మహింపరిచిన గొప్పవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ అనేకులు ఇలాంటి వారు మాత్రం కోట్ల మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మీకు నోటుతో చెప్పలేనంత భయంకరమైన దుర్మార్గులు ఉన్నారండి నోటుతో చెప్పలేను నేను అంత భయంకరులు ఉన్నారు దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా అద్భుతములు చేయలేదా ఏ అద్భుతములు చేశారు చెప్పండి ఒక్క అద్భుతం ఏం చేశారు చెప్పండి ఆ కాసేపు పోయినట్టుగా ఉంటుంది మరలా ఇంటికి వెళ్ళగానే ఈ క్షణంలో నేను ఈ గ్యాస్ నిప్పి పోను గాక గ్యాస్ ఎక్కడొచ్చింది గ్యాస్ ఇంటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ పొట్ట ఎంత అయిపోద్ది బీరకాయలాగా డప్పులాగా డమ్ము డమ్ము అని కొట్టుకో ఏంటి అంత మాయ కదా అంత మాయ కదా మాయ అద్భుతములు చేయలేదా అప్పుడు నేను నేను మిమ్ము ఎన్నడూను ఎరుగను ఎన్నడూను ఎరుగను ఏమండి నేను ఎరగను అంటే మాట ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఎరగను అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎన్నడూను ఎరగను అంటే అదేంటి 